আমি আমার দৃষ্টি থেকে বলছি যে বর্তমান সমাজের ইয়ং জেনারেশন এই ধরনের ছবি দেখলে হানড্রেড পার্সেন্ট যারা ভদ্র ছেলে তারা যে গালিগুলো জানে না এই ছবিটা দেখলে সেই গালিগুলো শিখে ফেলে এই মুভির অনেক জায়গা ছিল যেখানে বাংলাদেশ সেন্সার চাইলে আটকাতে পারতো অর্থাৎ ফ্যামিলি নিয়ে দেখার মতো মুভি না এরকম একটি অবস্থা যে এমনি হাউসফুল প্রথম দিকে কি হয়েছে खुब पालन श আর এই হচ্ছে কাতলা মাছের তরকারি উইথ বেগুন আলু সো এটা আর কি গ্যাস আজকে লাঞ্চটা শেষ করি শেষ করে আবার কথা হচ্ছে আর গন্তব্য তো বললামই যেহেতু আজকে মুভি দেখতে যাব সো তাড়াতাড়ি লাঞ্চটা শেষ করতে হবে অলরেডি অলরেডি টাইমের ক্ষেত্রে তিনটা বাজতে দশ মিনিট বাকি আছে তাহলে আমি যে কবারে গিয়েছি সে কবার নির্দিষ্ট টাইমের থেকে আধা ঘন্টা পরে শুরু হয়েছে নির্দিষ্ট টাইম হচ্ছে তিনটা সো সাড়ে তিনটা বাজবে এমন একটি অবস্থা সো এটাই আর কি বিষয় তাই দেখা যাক যে কি দিয়ে কি হয় আর বের হবো মূলত খাওয়া শেষ হলেই কিন্তু টার্গেট তো সাড়ে তিনটা হয় তো সাড়ে তিনটা শুরু হবে এখন দেখা যাক কি দিয়ে কি হয় সো এটাই আর কি আর কথা না বাড়িয়ে মূলত লাঞ্চটা কমপ্লিট করি সো গাইজ মূলত লাঞ্চ শেষ করলাম আর এখন মূলত বের হই তাহলে যেহেতু আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না খাবার কমপ্লিট খাবার কমপ্লিট করতে করতে অলরেডি তিনটা বেজে গেছে এমন একটি অবস্থা সো আর দেরি না করে এখনই মূলত বের হয়ে পড়ি मुविटा थ्रिलर मुवि मुशारफ करीम प्रथम मुविटर सो यही मूलत एक्साइटमेंट एक बस देखा जा পরে সাধারণত আমরা ফানি সেক্টরগুলোতে দেখেছি আর এটা যেহেতু থ্রিলার কোয়ালিটির একটি মুভি সো অ্যাকশন ড্রামা অরিয়েন্টেড সো দেখা যাক মূলত এই সেক্টরটা কেমন হয় আর কি সো সেই জন্যই আর কি আর দেরি না করি অলরেডি গ্যারেজে চলে আসছে আমার ব্ল্যাক বিউটির কাছে সো আমি এখন এটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাই এ ফিউ মোমেন্টস লেটার সো গাইজ অলমোস্ট লেট তার মানে হচ্ছে প্রায় তিনটা সাড়ে তিনটা বেজে গেছে আমার একটু অবস্থা সো মেবি অন হয়েছে कलकार परिचालक কলকাতার পরিচালক সেটা ঠিক আছে নায়ক বাংলাদেশে হুম তাহলে ছবিটা সেইভাবে পরিচিত যে তারা এমন কাছে বলি যে আমরা তো যা বুদ্ধি আমাকে আমাকে এইখানের ওই যে সাকিব খানের যে ছবি আসলো না হ্যাঁ প্রিয়তম প্রিয়তম আবার কলকাতা অতটা চলে না প্রিয়তম কি গল্প একটু ভালো লাগে আরে এটা ইমোশন শেষ করে সুরঙ্গ আর অনেক সুরঙ্গ দেখছেন না সুরঙ্গ আমার দেখা আর মিস করছেন গল্প কি সব ভালো ভালো গেছে সুরঙ্গ ভালো লাগে सकाल बार কারেন্ট ছিলই না 11টা শো শুরু হলো পরে আবার ওই শর্ট টাইম হ্যাঁ ওই সেই টাইমটাও পরে মেসেজ সমস্যা তো কারেন্ট বিদ্যুৎ সমস্যা দেখেন একটা সত্য কথা কি অন্য মেসেজ চালাই দেখেন অন্য 
সত্যি কথা কি যে ধরেন আপনারা অনেক ভালো ভালো মুভি আনেন এখন আপনারা যদি এরকম ফল দেন তাহলে আমরা কই যাব ওটা আমাদের মানে ফর্সিল হালকা ওটা কিনে হইছে মূলত টাইম অলরেডি হয়ে গেছে এখন মূলত মুভি চালানো হবে যেহেতু তিনটা বেজে গেছে সো চলেন দেখা যাক মুভির হলো মূলত এখন হাফ টাইম আর এই হাফ টাইমে মূলত একটু হল থেকে বের হলাম আসলে মেনলি মুভি সম্পর্কে যদি এখনই এই হাফ টাইমে রিভিউ দিতে হয় তাহলে বলতে হবে যে মুভি মুভিটা আসলে একটু থ্রিলার কোয়ালিটি করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত মুভিটায় তেমন কোনো অ্যাট্রাকশন দেখিনি মানে স্টোরিগুলো ছাড়া 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 কোনো রকম অ্যাট্রাকটিভ না যেটা আসলে ধরে রাখতে পারে আর হচ্ছে প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ক্যারেক্টারটা মোশারফ করিমের ক্যারেক্টারটা বিল্ড আপ করার চেষ্টা করা হয়েছে এর আগে মূলত পুলিশ আর চোরের যেরকম অবস্থা ঠিক সেরকম যে তিরিশ মিনিটই শুধু মনে ফোনে কথা হয়েছে এমন একটি বিষয় সো এই জিনিসগুলো আসলে দর্শকদের পক্ষেও ভালো লাগার কথা না এখন পর্যন্ত মুভিটা ডাল মানে সো কল কোনো ইনভলভমেন্ট নেই বা সো কল কোনো ইন্টারেস্টিং সেক্টর এখন পর্যন্ত আসেনি বাকি হাফে কি হয় জানি না স্যার আমার সাথে এক ভাইয়ের কথা হলো মূলত সে ষোলো বছর পরে মুভি দেখতে আসছে বাট তার কাছেও এখন পর্যন্ত সেই জিনিসটা আর কি ওই রকমভাবে লাগেনি হ্যালো গাইজ সালামু আলাইকুম বিষয় হচ্ছে কাল মানে ইন্ডিয়ান যে কালচার সন্তান তার বাবার গায়ে হাত তুলতেছে এবং ওদের প্রতিটা ক্ষেত্রে মদ পান সিগারেট এবং মেয়েলি যত কর্মকাণ্ড এই এই সমস্ত কালচার এবং আর একটা কথা আমরা সেন্সারের সম্পর্কে কি বলতে তার মানে আমাদের অন্য অন্য মুভিগুলো যখন বাংলাদেশে রিলিজ করা হয় যে গালাগালি সময় যে বিফ ইউজ করা হতো কিন্তু এই ধরনের কোনো কিছু নেই ওপেনলি গালি গালাজ হচ্ছে আমি আমার দৃষ্টি থেকে বলছি যে বর্তমান সমাজের ইয়ং জেনারেশন এই ধরনের ছবি দেখলে হানড্রেড পারসেন্ট যারা ভদ্র ছেলে তারা যে গালিগুলো জানে না এই ছবিটা দেখলে সেই গালিগুলো শিখে ফেলবে যেগুলো আসলে সামাজিকভাবে একটা ফ্যামিলির সাথে বসে দেখা যায় না এখানে হলে আসছি আরও দু একটা ফ্যামিলি আছে যখন কিছু কিছু মানে দৃশ্য ওগুলো অ্যাবাউট করার জন্য পিছনে চলে আসতে হয়েছে যেদের কাছে লজ্জা লাগে এমন একটা বিষয় গেছে এটা হচ্ছে মেন বিষয় ভাই যেটা বললো আসলে কলকাতার যে স্লাং সেটা আসলে মূলত মোশারফ করিম তার অভিনয়ের মধ্যে ফুটে উঠাইছে বিকজ কলকাতার সে লোকাল এই জিনিসটা আসলে কিভাবে সেন্সার পাস করলো কোনো বিফ ছাড়া এই জিনিসগুলো কিভাবে দিল এটা আর কি কথা এখন পর্যন্ত চোর পুলিশের খেলা আর পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পরে মূলত মোশারফ করিমের ক্যারেক্টারটা কিভাবে এ পর্যন্ত আসলে অল ওভার বিষয়গুলো দেখানো হচ্ছে সো চলেন আবার মুভি শুরু হয়ে গেছে আবার মুভিতে যাই সো মুভির কী অবস্থা হচ্ছে সেটা দেখি তারপরে আবার মুভি শেষে কথা হচ্ছে মানে তোর সেই রাইভেল বিশ্বনাথ দাস তোর জেলে থাকার সময় যে জাকি দাদাগিরি করছিল কানাই পূজার কন্ট্রোলে ছিল কন্ট্রোলে ছিল স্যার কিন্তু বেশি দিনের জন্য নয় স্যার সো গেজ মুভি শেষ করে মূলত বাসায় আসলাম আর যদি বলতে হয় শেষ আর্ধের মুভির কথা তাহলে শেষ আর্ধের মুভিটা কিছুটা টান টান উত্তেজনা ছিল কিন্তু শেষটা অ্যাজ ইউজুয়াল স্বাভাবিক একটি শেষ হয়েছে অনেকটা টুইস্ট আশা করেছিলাম আমরা সবাই বিকজ আমরা বসেছিলাম যে দেখি যে মুভির শেষে কোনো রকম টুইস্ট আসে কি না যেহেতু পুরো মুভিটা একটি ফ্ল্যাট মুভি ছিল সো একটা টুইস্ট আমরা দর্শক যারা ছিলাম তারা সবাই আশা করেছিলাম বাট বিষয়টা হয়নি এবার সম্পূর্ণটা যদি হুব্বা মুভি সম্পর্কে বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে হুব্বা হুব্বা মুভি বাংলাদেশে তেমন একটা সারা ফেলছে না যেটি আমরা খুলনাতেও দেখেছি এবং খুলনা হল সেক্টরের লোকদের সাথে আমরা কথাগুলো বুঝেছি যে এবং আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি হল রুমে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্টের মতো মানুষ ছিল এছাড়া ম্যাক্সিমাম জায়গাটাই ফাঁকা ছিল এবং আজকে মূলত লিভার হলে কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই আমরা ফুল মুভিটি দেখতে পেরেছি তার জন্য লিভারটি হলকে আসলে ধন্যবাদ দিতে হয় এবং এবার যদি মুভি সম্পর্কে বলতে হয় তাহলে মুভি সম্পর্কে বলতে হবে হুব্বা হলো একটি সো কলড মাস সিকোয়েন্সের মুভি করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু মুভিটি কোনো মতেই আপনার মুভি মনে হবে না মুভিটি একটি বকাটের 
আত্মজীবনী মনে হবে এবং এখানে হচ্ছে মূলত মুভি সেক্টরটাই মনে হবে না বিকজ মনে হবে একটি টেলিফিল্ম দেখতে আসছেন এমন একটি বিষয় যেখানে মোশারফ করিম এক বকাটে মোস্তান কোয়ালিটির অভিনয় করছে এমন একটি বিষয় বিকজ এখানে মোশারফ করিমকে মুভিতে ডন প্রকাশ করা হলো কিন্তু ডনের যে লার্জার দ্যান লাইফ এই কোনো জিনিসই ছিল না মুভির মধ্যে আর মুভির প্রথম থেকেই বিষয়টা এমন ছিল যে মোশারফ করিম একটি মোস্তান সে তাকে মূলত পুলিশ খুঁজতেছে খোঁজাখুঁজি নিয়েই মূলত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে মোশারফ করিমের স্টোরিটা মূলত টেলিং করা হয় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পরে আর প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শুধু ফোন কল ছাড়া আর কিছু তো আমি দেখলাম না সো এইরকম আসলে মূলত ডালভাবেই প্রথমার্ধ শেষ হয় এবং দ্বিতীয়ার্ধে টান টান উত্তেজনা থাকে কিন্তু শেষটা আবার ওই রকম ডালভাবেই শেষ হয় সো মুভিটা আমার কাছে বিলো এভারেজ মনে হয়েছে তেমন ভালো মনে হয়নি আর কিন্তু এটা বলতে হবে মুভি পজিটিভ যদি বলতে হয় তাহলে মোশারফ করিমের অ্যাক্টিং আসলে অসাধারণ তিনি যে আসলে বাংলাদেশের একটি অসাধারণ অভিনেতা সেটা তার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে এবং এই মুভিটি কলকাতার কিছু পাতি মোস্তান থেকে শুরু করে তার ডন হবার কাহিনীগুলো বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু আমার সব থেকে খারাপ লেগেছে যে এই মুভির অনেক জায়গা ছিল যেখানে বাংলাদেশ সেন্সার চাইলে আটকাতে পারত বিকজ মুভিতে হর হামাশা স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ গালাগালি ইউজ করা হয়েছে যেখানে কোনো রকম বিফ অ্যাড করা হয়নি বিফ অ্যাড করা ছাড়াই গালাগালি ইউজ করা হয়েছে দুই থেকে তিন জায়গায় রোমান্টিক কিছু সিকোয়েন্স ছিল সেটাকে আমি রোমান্টিক সিচুয়েশন না বলে সফট পর্ন বলতে পারি বিকজ ঠিক তেমনই একটা সেক্টর মূলত তৈরি করা হচ্ছিল এই মুভির মধ্যে আর এই মুভি মোটেও ফ্যামিলি ড্রামা মুভি না অর্থাৎ ফ্যামিলি নিয়ে দেখার মতো মুভি না এরকম একটি অবস্থা যেরকম স্ল্যাং ইউজ করছি সেরকম আপনার সেক্সুয়াল ইফেক্ট ছিল মুভির মধ্যে সো ওই অল ওভার বিষয় নিয়ে আমার কাছে মূলত মুভিটি ডাল লেগেছে স্টোরি টেলিংটা ভালো লাগেনি মুভির এবং আপনার মুভিটা তেমনভাবে অ্যাট্রাকশন ফিল করেনি দর্শকদের মধ্যে ওইটাই আর কি গাইজ আমার আর এই সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলার নেই ভালো লাগে নাই সো কি বলবো এমন একটা বিষয় কি আর এখন মূলত বাসায় চলে আসলাম এখন ওই ফাইলগুলো কম্পিউটারে নিব নেবার পরে এডিট করব এডিট করে কালকে আপনারা মূলত ব্লগটি দেখবেন সো প্রতিদিনের মতো ব্লগ দেবার চেষ্টা করছি সো আপনাদের কেমন লাগছে অবভিয়াসলি কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি মার্কি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর অল্প কিছু বাকি আছে টুকে করে দেন তাহলে আরও ভালো ভালো কন্টেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব এটাই আর কি গ্যাস সো গ্যাস এটাই আর কি আজকের ব্লগটা আর দীর্ঘায়িত করবো না কালকে আবার ব্লগ নিয়ে আসছি ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কারণ আপনি ভালো থাকলে ভালো থাকবে আপনার ফ্যামিলি এবং আপনার ফ্যামিলি ভালো থাকলে ভালো থাকবে আমাদের দেশ Assalamualaikum.